ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அற்புடர் இயேசு டிவிலேருந்து திரும்பியோ உங்களோட நெல்சன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அற்புடர் இயேசு டிவி வந்து உங்களோட டிவின்னு உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் இந்த அற்புடர் இயேசு டிவி மூலியமாக நாங்கள் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஒவ்வொரு சர்ச்சுக்கும் போய் நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் பல நிகழ்ச்சிகளை ஷூட் பண்ணி உங்களோட வீட்டுக்கு நாங்கள் கொண்டு வரோம் நான் எப்போவுமே சொல்கிறது தான் அற்புடர் இயேசு டிவி வந்து தொடர வேணும்னா இது உங்களோட காணிக்கையால் தான் நம்ம தொடர முடியும் ஒரு சில பேர் வந்து என்கிட்ட இப்போ என்ன சொல்ல சொல்ல சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா என்கிட்ட மட்டும் இல்லை பல பேர்கிட்ட நெல்சனுக்கு ரொம்ப பராடு பண்டா காட்டிகிட்ருக்காங்க இல்லைனா நெல்சனுக்காக நாங்கள் ஏன் வந்து இந்த காணிக்கை கொடுக்கணும்னு நான் ஒரு ஆயுதம் மட்டும்தான் அற்புடர் இயேசு டிவி வந்து கடவுளோட டிவி இது இயேசு ஆண்டவரோட டிவி ஸோ அற்புடர் இயேசு டிவிக்கு கொடுக்குற ஒவ்வொரு ரூபாவையும் உங்களுக்கே தெரியும் இது வந்து நீங்கள் கடவுளுக்கு கொடுக்குற காணிக்கை உங்களோட காணிக்கை மூலியமாக அற்புடர் இயேசு டிவி வந்து லட்சக்கணக்கான வீடுங்களுக்கு ஒவ்வொரு தரோட உள்ளே இருக்கிற ஆன்மாவுக்கும் ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஆன்மீகத்தில் இன்னும் வளர இயேசு ஆண்டவரோட பெயரால் நாங்கள் வந்து இந்த டிவி நீங்கள் கொடுக்குற காணிக்கை என்று இதுக்காக தான் இதன் மூலியமாக நீங்கள் கொடுக்குற காணிக்கை மூலியமாக பல லட்சக்கணக்கான பேரோட வீடுங்களில் பாட்டு கிறிஸ்துவ பாட்டு கிறிஸ்துவ படங்க கிறிஸ்துவ செய்திகள் போன்ற பல நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் கொண்டு வரோம் நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு ரூபாவையும் நாங்கள் வீணாக்குறது இல்லை ஒவ்வொரு ரூபாவையும் நாங்கள் சேர்த்து வச்சு நாங்கள் வந்து மாத மாதமாக நாங்கள் கேபிள் வாடகையும் சரி எங்களோட ரூம் ரெண்ட்டும் சரி பல செலவுகளை வந்து நீங்கள் கொடுக்குற காணிக்கையில் தான் நாங்கள் செலவு பண்ணிகிட்ருக்கோம் உங்களுக்கே தெரியும் எத்தனையோ கத்தோலிக்க எத்தனையோ கிறிஸ்துவ சேனல்கள் இருந்தாலும் எல்லாரும் என்னை போல தான் மாத மாதம் ஒவ்வொரு நாளும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதே போல தான் இந்த டிவி ஊழியத்தை வளர்க்கவும் தொடரவும் உங்ககிட்ட நாங்கள் கேட்டுட்ருக்கோம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்த மட்டும் உங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க இந்த டிவிக்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க நெல்சனுக்கு இல்லை ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு ரூபாவும் உங்களோட குடும்பத்திற்கும் நீங்கள் செய்கிற தொழிலுக்கும் உங்களோட வளர்ச்சிக்கும் நீங்கள் வந்து ஆண்டவரோட வேலையில் பங்கு எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக ஆசீர்வாதம் வரும் இந்த ஆசீர்வாதம் வந்து உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை இதை செய்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ அற்புடர் ஏசு டிவிக்கு வந்து முன்னது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஹெல்ப் பண்ண பாருங்கள் இது உங்களோட டிவி இந்த டிவிக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கொடுப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் மணி ஆர்டர் பேங்க் மற்றும் நீங்கள் சப்போஸ் வர முடியலனா கால் பண்ணுங்கள் நாங்கள் வந்து வாங்கிக்கிறோம் ஆனால் உங்களோட காணிக்கையில் தான் அற்புடர் ஏசு டிவி தொடர்ந்து இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க ஏன்னா இதுதான் உண்மை ஸோ உங்களோட நெல்சன் ஆண்டனி ஜோக்கியம் அற்புடர் இயேசு டிவி சார்பாக நன்றி கிறிஸ்து இயேசுவில் பிரியமானவர்களே நமது அற்புதர் இயேசு டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் எழுச்சியூட்டும் இறை செய்திகள் அபிஷேக ஆராதனைகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் மூலம் எண்ணற்ற மக்கள் மன மாற்றத்தையும் உடல் சுகத்தையும் ஆழ்ந்த இறை அனுபவத்தையும் பெற்று வருகிறீர்கள் என்பதை அறிந்து நாங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக பிரியமானவர்களே இந்த உன்னதமான நற்செய்தி பணியின் எல்லைகள் விரிவுபடுத்தப்படவும் இன்னும் நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள் திரள் திரளாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பை அறிந்து கொள்ளவும் இந்த பணி எந்த தடையுமின்றி தொடர்ந்து நடக்கவும் தேவைகள் சந்திக்கப்படவும் உங்கள் ஜபங்களையும் தாராளமான காணிக்கைகளையும் அன்புடன் எதிர்பார்க்கிறோம் நீங்கள் காணிக்கைகளை அனுப்ப வேண்டிய விவரங்கள் பேங்க் டீடைல்ஸ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அக்கௌண்ட் நேம் ஜீசஸ் ஹெல்ப்ஸ் அக்கௌண்ட் நம்பர் எயிட் ஜீரோ டபுள் த்ரீ ஒன் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ ஒன் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் பேங்க் நேம் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பேங்க் பிரான்ச் வாஷர்மேன் பெட் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அக்கௌண்ட் நேம் நெல்சன் ஆண்டனி எல் பேங்க் நேம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அக்கௌண்ட் நம்பர் த்ரீ டபுள் ஜீரோ செவன் எயிட் செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் எஸ்பிஐ என் சீரோ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் செவன் நைன் ஃபோர்
ബ്രാഞ്ച് ന്യൂ വാഷർമൻ പെറ്റ് അഡ്രസ് ഫാർ മണിയാടർ ഡി ഡി ആൻഡ് ചെക്ക് അർബുദർ എ സു ടി വി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബാർ ലെവൻ ആവൂർ മുത്തയ്യ സ്ട്രീറ്റ് ന്യൂ വാഷർമൻ പെറ്റ് ചെന്നൈ എയ്റ്റി വൺ കോൺടാക്ട് നമ്പേഴ്സ് എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ ടു നയൻ ഡബിൾ ത്രീ നയൻ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഡബിൾ സിക്സ് ടു സെവൻ ആൻഡ് നയൻ സെവൻ നയൻ സീറോ സെവൻ ടു വൺ സിക്സ് സീറോ ത്രീ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നെൽസൺ എ ജോക്കിയം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ആണ്ടവർ ഉങ്ങളെ ആശീർവദിപ്പാറാക ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ തന്തയെ നമ്മുടെ അണ്ണയിൽ പൊതുവൃത്തെ മന്ദിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ിയെ വാഴ്ക കത്തരപ്പെടനെ എന്ന് ആസ്വദിക്കപ്പെട്ട വണ്ടിയിലെ 
அவளின் உடல் நடத்தை கவனிப்பதிலும் மிகுந்த சிரமம் எடுத்துக்கொள்கிறார் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கே உரிய உமிழ் நீர் சுரப்பு மயக்கம் உடல் தளர்ச்சி என்ற இயற்கை உபாதைகள் நிச்சயமாக மரியாளுக்கும் இருந்திருக்கும் இருப்பினும் மரியால் அவற்றை எல்லாம் ஒதுக்கி வைத்து எலிசபெத் அம்மாளுக்கு தன் உடனெருப்பை வழங்குகிறாள் தன்னை ஒருத்தல் மற்றும் உடனெருப்பை வழங்குதல் என்பது பிறரன்பின் உச்சகட்ட நிலை இப்படியாக மரியால் எலிசபெத் சந்திப்பானது பிறரின் நிலையில் நம்ம வைத்து அவர்களின் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவையில் உழுவோருக்கும் வெறும் வார்த்தைகளை ஆறுதலாக கூறாமல் உடனிருப்பை வழங்கி உதவிட வேண்டும் என்ற பிறரன்பின் கூறுபாடுகளை நமக்கு உணர்த்துகிறது மரியாதை இந்த பிறரன்பை நமது அன்றாட வாழ்விலும் விசுவாச வாழ்விலும் நாம் பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வோடு திருப்பள்ளியில் நினைந்திடவும் வாருங்கள்
இறையசிவில் பிரியமுள்ளவர்களே இன்றைய திருப்பலையானது தனமேரிய தனிசுலாஸ் குடும்பத்தினருக்காகவும் பிறந்த நாளை கொண்டாடுகின்ற ஜகீந்தருக்காகவும் மற்றும் இறந்து போன அவன் மகளாகிய தாம்சன் ஜான் போஸ்கோ சம்பத் ஆகிய இவர்களுக்கு இறைவனித்து இலைப்பாடு அளிக்கும்படியாகவும் இன்றைய திருப்பலையானது நிறைவேற்றப்படுகிறது தொடங்குவோம் தந்தை மகன் தூயாவின் பெயராலே நமாண்டவராயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் பரிசுத்தாவின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக இந்த திருப்பலி வழியாக நாம் அடை இருக்கின்ற பேரருளுக்கு தடையாயிருக்கிற நமது பாவ நிலைக்காக மனம் வருந்தி மன்னிப்பு வேண்டுவோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களிடமும் நான் பாவியேசு கொள்கிறேன் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாமே என் பாமே என் பெரும் பாமே ஆகையால் எப்பொழுதும் கண்ணியான பரிசுத்தமரியாயும் வானத்தூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் நம் இறைவனாகி ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன் எல்லாம் அல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து நம்மை நிறைவான வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக
பிரபலமாக அன்பார்ந்த எங்கள் இறைவா மகிமை பெற்று விளங்கும் புனித கண்ணிமரியாளின் வேண்டுதலா எங்கள் உடல் உள்ள மாண்பானைத்திற்கும் நச்சுகத்தையும் இவ்வுலக வாழ்வின் இன்னல்களிலிருந்து விடுதலையையும் விண்ணுலையில் முடிவில்லா பேரின்பத்தையும் எங்களுக்கு அருள்வீராக உம்மோடு தூயாவின் ஒன்றிப்பில் ஒரே இறைவனா என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கிற எங்கள் ஆண்டவரும் உம் திருமகனுமாகிய ஏசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம் முதல் வாசகம் சகோதர சகோதரிகளுள் ஒருவர் மற்றவருக்கு எதிராக வழக்கு தொடங்கலாமா அதுவும் நம்பிக்கை கொள்ளாத மக்கள் முன்னிலையிலா திருத்தூதர் பவுல் குருந்தேருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஆறு இறை வசனங்கள் ஒன்று முதல் பதினொன்று முடிய சகோதர சகோதரிகளே உங்களுள் ஒருவருக்கு மற்றவரோடு வழக்கு இருப்பின் தீர்ப்புக்காக இறை மக்களிடத்தில் போகாமல் நம்பிக்கை கொள்ளாதோரிடம் செல்ல துணிவது ஏன் இறை மக்கள் தான் உலகுக்கு தீர்ப்பு அளிப்பவர்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியாதா உலகுக்கே தீர்ப்பளிக்க போகும் நீங்கள் உங்களிடையே உள்ள சின்னஞ்சிறிய வழக்குகளை தீர்த்து கொள்ள தகுதியற்றவர்களாகி விட்டீர்களா வான தூதர்களுக்கும் தீர்ப்பு அளிப்பது நாம் தான் என்பதும் உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படி இருக்க அன்றாட வாழ்க்கையில் ஏற்படும் வழக்குகளை நீங்களே தீர்த்து கொள்ள முடியாதா அத்தகைய வழக்குகளை தீர்க்க சபையினரால் புறக்கணிக்கப்பட்டோரை நடுவர்களாக அமர்த்துவது எப்படி நீங்கள் வெட்கமடையவே இதை சொல்கின்றேன் சகோதரர் சகோதரிகளிடையே உள்ள வழக்குகளை தீர்க்க உங்களுக்குள் ஞானம் உள்ளவர் ஒருவர் கூட இல்லையா சகோதரர் சகோதரிகளுள் ஒருவர் மற்றவருக்கு எதிராக வழக்கு தொடரலாமா அதுவும் நம்பிக்கை கொள்ளாத மக்கள் முன்னிலையிலா நீங்கள் ஒருவர் மீது மற்றவர் வழக்கு தொடர்வதே உங்களுக்கு ஒரு தோல்வியாகும் உங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட தீங்கை நீங்கள் பொறுத்து கொள்ளக்கூடாதா உங்கள் உடைமைகளை வஞ்சித்து பறிக்கும் போது அதை நீங்கள் கண்டு கொள்ளாமல் இருந்துவிடக்கூடாதா ஆனால் நீங்களே ஒருவருக்கொருவர் தீங்கிழைக்கிறீர்கள் வஞ்சித்து பறிக்கிறீர்கள் அதுவும் சகோதர சகோதரிகளுக்கு இப்படி செய்கிறீர்கள் தீங்கிளை போருக்கு இறை ஆட்சியில் உரிமை இல்லை என்று உங்களுக்கு தெரியாதா ஏமாந்து போகாதீர்கள் பரத்தமையில் ஈடுபடுவோர் சிலைகளை வழிபடுவோர் விபச்சாரம் செய்வோர் தகாத பாலுறவு கொள்வோர் ஒரு பால் புணர்ச்சியில் ஈடுபடுவோர் திருடர் பேராசையுடையோர் குடிவெறியர் பழி தூற்றுவோர் கொள்ளை அடிப்போர் ஆகியோர் இறை ஆட்சியை உரிமையாக்கி கொள்வதில்லை உங்களுள் சிலர் இவ்வாறுதான் இருந்தீர்கள் ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயராலும் நம் கடவுளின் ஆவியாலும் கழுவப்பட்டு தூயவரானீர்கள் கடவுளுக்கு ஏற்புடையவராகவும் இருக்கிறீர்கள் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு
வாழ்த்தினார்கள் என்றார் இது வாழ்வதரும் கிறிஸ்துவின் துவக்கத்தில் அன்னை மரியாதை நாம் வாழ்த்தி ஆர்ப்பரிப்போமா மாதாவை போற்றுவதே மனதுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி தரக்கூடியது சோர்ந்திருக்கின்ற உள்ளங்கள் கூட மீண்டும் புத்துணர்வு பெறக்கூடியவை ஆகவே இப்பொழுது நான் சொல்லுகிற ஆவே என்றால் நீங்க மரியா என்று சொல்லுங்கள் ஆவே மரியா மரியே என்றால் வாழ்க சொல்லுங்கள் சரியா மரியே ஆவே ஆவே மரியே அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரியே வானத்தூதன் கூட கபிரியல் சமணசு கூட அன்னை மரியாதை வாழ்த்தி போற்றுவதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தவர் அன்னை மரியாதை பார்த்து அவள் சொன்னது அருள் மிக பெற்றவரே வாழ்க ஆண்டவர் உம்மோடு இருக்கிறார் இதை தான் நாம் சொல்ல போகிறோம் சரிங்களா வானத்துடன் சொன்ன அதே வார்த்தைகளை நான் அருள்மிக பெற்றவரே வாழ்க என்று சொல்லும் போது என்ன சொல்லணும் ஆண்டவர் உம்மோடி இருக்கிறார் சரியா அருள்மிக பெற்றவரே வாழ்க அருள்மிக பெற்றவரே வாழ்க ஆவே மரியே பாண்டவர்களே முன்ன பழைய மொழி பெயர்ப்புல அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க என்று மாணவன் வாழ்த்தியதாக சொல்லப்பட்டது அருள் நிறைந்து இருக்கிறது சற்று நேரத்தில் அந்த வசனத்தை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்வேன் ஆண்டவருடைய அருள் பொங்கி 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 மாதாவின் உள்ளத்தில் வழிந்தது என்று சொல்லலாம் அவ்வளவு நிறைவாக ஆண்டவருடைய அருள் மாதாவுக்கு அளிக்கப்பட்டது ஆனால் புதிய மொழிபெயர்ப்பில் அருள் மிக பெற்றவரே அது அதுவும் ஒரு நல்ல அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது பாருங்க யாரை விட மிகுதியாக அருள் நிறைந்து அருள் பெற்றிருக்கிறாங்க மாதா யாரை விட அருள் மிகுதியாக மாதா பெற்றிருக்கிறாங்க என்னை விட மாதா மிகுதியாக பெற்றிருக்கிறாங்க ஒரு அர்த்தம் அப்புறம் உங்களை விட மாதா ஏராளமாக மிக அதிகமாக ஆண்டவருடைய அருளை பெற்றிருக்கிறார்கள் 
உலகத்தில் இருக்கிற யாரை காட்டிலும் அன்னை மரியா மிகுதியான அருளை பெற்றிருக்கிறாங்க அர்த்தம் புரியுதுங்களா அருள் மிக பெற்றவரே அப்படின்னும் போது யாரை காட்டிலும் மரியா மிகுதியாக அருளை பெற்றிருக்கிறாங்க மாதவனுடைய சிறப்பாக இருக்கிறது கண்டிப்பா ஆண்டவர் இயேசுதான் எல்லா அருளுக்கும் ஊற்றாக இருக்கிறார் கடவுளுடைய நிறைவு ஆண்டவர் இயேசுவில் தான் இருக்கிறது யோவன் எழுதிய நற்செய்தி முதலாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அருளும் உண்மையும் இயேசு கிறிஸ்துவில் வெளிப்பட்டது இயேசு கிறிஸ்து வழியாக தான் அருளும் உண்மையும் வெளிப்படுகின்றது அவருடைய நிறைவில் இருந்து அருளுக்கு மேல் அருளை நாம் பெற்றுள்ளோம் என்று யோவன் எழுதிய முதல் முதல் அதிகாரத்தில் யோவன் எழுதிய நற்செய்தி முதலாம் அதிகாரத்தில் பதினாறு பதினேழு வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் ஆக ஆண்டவர் இயேசுதான் அருளுக்கு பிறப்பிடம் ஆனால் இந்த அருள் மிகுதியாக உலகத்தில் வேறு யாருக்கும் கூட அவ்வளவு அருள் கிடைக்கல இதுதான் அர்த்தம் அருள் மிக பெற்றவரே வாழ்க பார்ப்போம் அருள் மிக பெற்றவரே வாழ்க மறக்காதீங்க அருள் மிக பெற்றவரே வாழ்க சார் இப்ப நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிற ஒரு பரிசம் கொடுக்கிற யார் பதில் சொல்றீங்க பார்க்கலாம் மாதாவை அருள் நிறைந்த மரிய வாழ்கன்னு வாழ்த்துறோம் அருள் மிக பெற்றவரே வாழ்கன்னு வாழ்த்துறோம் காரணம் என்ன யாரோ இன்னொரு சத்தமா மைக்கே தேவையில்லை போல இருக்குது இந்த மாதா சூழலாம் மறைச்சு இருந்தாலும் ரெண்டு பேருமே வாங்க நீங்க ரெண்டு பேருமே பரிசு கூறியவர்கள் ஜென்மம் பாவம் இல்லாமல் பிறந்ததுனால பசுத்தாவியால நிரப்பப்பட்டதுனால அவங்க வாழ்க என்று சொல்லுகிறோம் சாரு மாதா திருநாள்ல உங்களுக்கு நல்ல ஜபமாலையும் ஒரு படமும் நான் தரு தினந்தோறும் ஜோமாலை சொல்ற நல்ல பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கணும் சரி இப்போ நானும் சரியான பதில் சொல்றேன் நீங்க மறந்து 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 மறந்தே போயிடுறீங்க எனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்குது இந்த கேள்வி கேட்ட நான் சரியான பதில சொல்ல மாட்டேன் திருப்பி திருப்பியும் நீங்க சொல்ற அதே பதில் தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க திருச்சபை என்ன பதிலை தருகிறது ஏன் மாதா வாழ்த்துக்கு உரியவர்கள் நாம் சொன்ன அந்த வாழ்த்தொழிலே இருக்கிறது அருள் மிக பெற்றவரே வாழ்க அதுதான் ரீசன் புரியுதுங்களா ஆண்டவர் மாதா கூட இருக்கிறதுனால அவர்கள் வாழ்த்துக்கு உரியவர்கள் வச்சுங்க யார் கூட எல்லாம் ஆண்டவர் ஏசி இருக்கிறாரோ அவர்கள் எல்லாம் வாழ்த்துக்கு உரியவர்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வாழ்த்துக்குரியவங்களா யாரா ஒருத்தர் வந்து வாழ்க வாழ்கன்னு சொல்லிட்டு போனோம் இல்ல நம்ம முன்னால வாழ்கன்னு வாங்க பின்னால திரும்பிட்டு ஆங்கடகரம் அயோக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாங்க அந்த மாதிரியான வாழ்த்தொழி இல்ல ஆண்டவர் சொல்லுவது வாழ்க என்று சொல்லுவது நீ வாழணும் அதான் அர்த்தம் யாரெல்லாம் ஆண்டவர் இயேசுவை தாங்கி இருக்கிறார்களோ ஆண்டவர் இயேசு கூட யாரெல்லாம் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு வாழ்வு உண்டு அதுதான் வாழ்கன்னு அர்த்தம் அருள் மிக பெற்றவரே வாழ்க ஏன் வாழ்கன்னு சொல்றோம் ஆண்டவர் இயேசு அவரோடு இருக்கிறாங்க ஆகையினால அவர் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறாரு இன்னும் கூட புரியுதுங்களா நமக்கு அந்த நம்பிக்கை இந்த அருள் நிறைந்த மரிய வாழ்க ஜபம் நமக்கு அளிக்கிறது புரியுதுங்களா நாம் வாழ பிறந்தவர்கள் வாழ்க்கையில எவ்வளவு கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் வியாதி வருத்தங்கள் வந்தாலும் ஏசாமி எம் கூட இருக்கிறாரு என்பதை விசுவசிக்கும் போது நாம் வாழ முடியும் அதுதான் இந்த ஜபத்தினுடைய மகத்துவம் அன்பார்ந்த சகோதரனின் சகோதரியே 
அன்னை மரியாதுடைய உள்ளத்திலே அருள் பொழியப்பட்டது என்று நாம் சொல்லுகிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்க ரோமருக்கு எழுதிய திருமுகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் கையில யாராவது பைபிள் வச்சிருந்தா எடுத்துக்கொள்ளுங்க யாரும் எட்டுன்னு வரல இந்த மாதிரி வசனம் சொல்றதே ஒட்டுன்னு நினைக்கிறேன் வரும்போது எட்டு வரணும் சரியா நான் வாசிக்கிறேன் எல்லாரும் கேட்கட்டும் எல்லாரும் கேட்கட்டும் நீங்க அங்கிருந்து வாசனை யாருக்கு கேட்கா நான் மைக்ல பேசுறேன் நீங்களும் என்னோட சேர்ந்து வாசிச்சுங்க ஏனெனில் நாம் பெற்றுள்ள தூய ஆவியின் வழியாக யார் வழியாக யார் வழியாக தூய ஆவியார் வழியாக கடவுளின் அன்பு நம் உள்ளங்களில் பொழியப்பட்டுள்ளது ரோமருக்கு எழுதிய திருமுகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்துல தூய ஆவியார் தான் அன்புக்கு ஊற்றாக இருக்கிறார் பாருங்க பிதாவுக்கும் சுதனுக்கும் இடையே தந்தைக்கும் மகனுக்கும் இடையே இருக்கிற அன்புறவு யாரு தூய ஆவியார் தூய ஆவியார் என்றாலே அன்புதான் அர்த்தம் அதனால்தான் யோவன் எழுதிய முதல் திருமுகம் நான்காம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் அன்பே கடவுள் கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் புரியுதுங்களா தூய ஆவியாரை தான் இது குறிக்கிறோம் ஆக அன்னை மரியாதுடைய உள்ளத்தில் அதிகம் அதிகமாக நம் ஒவ்வொருடைய உள்ளத்திலும் தூய ஆவியார் வழியாக அன்பு பொழியப்பட்டிருக்கிறது என்று பவுலடியார் குறிப்பிடுவது அன்னை மரியாதுடைய வாழ்க்கையில எவ்வளோ அதிகமா இருக்கின்றது நினைச்சு பாருங்க அதுதான் நான் சுட்டி காட்ட விரும்புவது மாதாவை விட வேறு யாரு பரிசு தாவிக்கு அதிக நெருக்கமாக இருந்திருக்க முடியும் கண்டிப்பா ஆண்டவர் ஏசு நான் சொல்ற ஆண்டவர் ஏசு மூவரும் ஒரே கடவுள் தான் இல்லையா தந்தை மகன் பரிசு தாவி மூவரும் ஒரே கடவுள் அவர் அவருக்கு அடுத்ததாக எந்த படைப்பு எந்த மனுஷன் பரிசு தாவியானவருக்கு மிக நெருக்கமாக இருந்திருக்க முடியும் இல்லையா இதைதான் திருச்சபை எப்படி அழகாக சொல்லுது பாருங்க மாதா பரிசுத்தாவிக்கு மிக நெருக்கமாக இருந்தாங்க ரொம்ப அன்பு செய்தாங்க பரிசுத்தாவியானவர் மாதாவை அன்பு செய்திருப்பார் மாதா பரிசுத்தாவியானவரை அன்பு செய்திருப்பார் எப்படி எப்படி சொல்லுகிறது பரிசுத்தாவியாருடைய பத்தினி இல்லையா மாதாவை எப்படி குறிப்பிடுறோம் தூய ஆவியாருடைய பத்தினி என்று நாம் சொல்லுகிறோம் அவருடைய பொருள் என்ன மாதாக்கு தாலியா கட்டினார் அவரு அது மாதிரி இல்ல அவ்வளவு நெருக்கம் ஒரு உதாரணம் ஆண்டவர் ஏசு சிலுவையில சிலுவையில தொங்கி கொண்டிருந்த பொழுது தாய பார்த்து சொன்னாரு அம்மா இதோ உன் மகன் சீடனை பார்த்து சொன்னாரு இதோ உன் தாய் என்று எதை குறிக்கிறது மரியமாவுக்கும் மாதாவுக்கும் அந்த சீடருக்கும் இனிமேல் எப்படி இருக்கணும் அந்த உறவு மிக நெருக்கமாக இருக்கணும் அதுதான் ஏசு புரியுதுங்களா சில பேர் புதக்கம் பேசுவாங்க ஆஹ் மாதா இன்னும் பெத்த எட்டாங்க சீடரை நீங்க அவர் தாயா ஏத்துக்கிட்டாரு அப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்றீங்க அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்ல இதனுடைய பொருள் மிக மிக நெருக்கமாக ஒரு தாய்க்கும் பிள்ளைக்கும் இடையே இருக்கிற நெருக்கமான உறவு அன்னை மரியாளுக்கும் சீடருக்கும் இருக்கணும் என்று இயேசு விரும்புகிறார் இதுங்களா இதைதான் நாம் என்று நினைத்து பார்க்கணும் அன்னை மரியாளுடைய உள்ளத்திலே தூய ஆவியார் எக்கச்சக்கமா பொழியப்பட்டிருக்கிறார் நம் ஒவ்வொருடைய உள்ளத்திலும் அதே ஆவியானவர் பொழியப்பட்டிருக்கிறாரு என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள இதுதான் அன்பு வாழ்க்கைக்கு அடித்தளமானது மனித அபிமானம் என்ற முறையில 
நாம் ஒரு சில நல்ல காரியத்தை செய்யலாம் ஒரு ஏழைய பார்க்கிறோம் கொஞ்சம் பைசா கொடுக்குறோம் ஒரு ரூபா அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா கொடுக்குறோம் நம்மளான உதவியை செய்துட்டு போயிடுறோம் ஆனா என் கால வாரி விட்டவங்களுக்கு என் பொழப்புல மண்ண வாரி போட்டவங்களுக்கு குடும்பத்துல கலகம் விளைவித்தவருக்கு அது எப்படி சாமி அன்பு செய்ய முடியும் அது எப்படி மன்னிக்க முடியும் அங்கதான் வருது அங்கதான் நினைச்சு பார்க்கணும் மாதா எப்படி தூய ஆவியால் நிரப்பப்பட்டு இருந்தார்களோ அப்படி நான் கூட நீங்க ஒவ்வொருவரும் தூய ஆவியால் நிரப்பப்பட்டு இருக்கிறோம் ஆனா கண்டிப்பா அவங்க அருள் மிக பெற்றவர்கள் தூய ஆவியாரை மிக மிக அதிகமாக பெற்று மிக நெருக்கமாக இருந்தவர்கள் எவ்வளவு அதிகமா தூய ஆவியாருக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறோமோ ஆள அதிகமா நாம் நமக்கு எதிராக துரோகம் செய்பவர்களை கூட ஒரு குடும்பத்தில் பாருங்க கணவனுக்கு எதிராக மனைவி துரோகம் செய்தால் அவ்வளவுதான் வெட்டு ஒண்ணு துண்டு ரெண்டு பேப்பர்ல வாசிட்டு இருக்கிறோம் லட்டி கோர்ட்ல போட்டு டைவர்ஸ் வாங்கிட்டு இனிமேல் ஒன்னால வாழ முடியாது இன்னைக்கு முதல் வாசகத்துல எவ்வளவு அழகா கேட்டோம் உங்களால பொறுத்துக்க முடியாதா உங்களால பொறுத்துக்க முடியாதா சாமி நீங்க மேடையில இருந்து ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிட்டு போயிடுவோம் வாழ்ந்து பார்த்தாதான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் எனக்கு கூட கஷ்டம் எது இந்த மாதிரி காரியம் நமக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகல ஆனா மற்ற காரியங்கள் என் பேர கட்டான்னு வச்சுங்க எவனாவது ஒருத்தன் அவனுக்கு நான் மன்னிப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்றது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் அவரை நான் மன்னிக்கிறது மட்டும் இல்ல அவரை இன்னும் அதிகமா அன்பு செய்யணும் அப்படின்னும் போது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் அங்கதான் தூய ஆவியாருடைய துணையை நாம் தேட வேண்டும் புரியுதுங்களா ஆகையினால முதல் காரியம் நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புவது அன்னை மரியாள் தூய ஆவியாருக்கு மிக நெருக்கமாக இருப்பது இதுதான் அன்பின் நம்ம முன்னுரையில மிக அழகாக வாசிச்சாங்க முதல் படி அதுக்கு அடுத்த படி அப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு அதோட இந்த ஒரு படியும் வச்சுக்கோங்க சரியா தூய ஆவியாருடைய துணையை தேடுவது பார்ந்த சோதரனே சகோதரியே அன்னை மரியாள் எலிசபத்தம்மாளுக்கு உதவி செய்ய விரைந்து போகிறாங்க உலக பிரகாரமான பொருளுதவி செய்வதற்கு மட்டுமல்ல அவங்க விரைந்து போகிறது இல்லையா உலக பிரகாரமான உடல் உழைப்பை கொடுப்பதற்கு மட்டுமல்ல மாதா விரைந்து போகிறது நம்ம போய் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கலாம் பாவம் வயசான காலத்துல அவங்க கருத்தறித்திருக்கிறாங்க அது மட்டுமல்ல மிக முக்கியமானது திருச்சபை ஒரு என்ஜிஓ கிடையாது என்று பாப்பரசர் அழுத்தமாக பல முறை சொல்லுகள் திருச்சபை ஒரு சமூக சேவை செய்கிற நிறுவனம் மட்டுமல்ல அன்னை மரியாள் புரிதான் என்ன சொல்லி சொல்ல வரேன் சொல்லிட்டு எதை எடுத்துக்கொண்டு போகிறார்கள் ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை ஆண்டவர் இயேசுவை எடுத்துக்கொண்டு போறாங்க அதுதான் மரியா நமக்கு கற்றுத்தருகிற பாடம் அப்பதான் இந்த உலகம் முழுமையான நிறைவான நன்மையை பெற்றுக் கொள்ளும் நம்ம பொருளுதவி செய்யறதுனால மகிழ்ச்சி ஏற்படும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நன்மை இருக்குது நம்முடைய உடல் உழைப்பை கொடுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு நன்மை இருக்கிறது ஆனா ஒரு நிறைவான மகிழ்ச்சி நிறைவான நன்மை எப்பொழுது கிடைக்கும் நான் இயேசுவை கொண்டு செல்லும் போது நான் இயேசுவை கொண்டு செல்லும் போது அதனுடைய உட்பொருள் என்ன கண்டிப்பா நான் ஏசாமிய நம்பணும் ஏசாமிய வரவழைக்கணும் அவங்களுக்காக ஜெபிக்கணும் ஏசனுடைய பிரசன்னத்தோடு நான் அங்க போய் முதலாவது புரிந்து கொள்ளுவது அடுத்தவரை புரிந்து கொள்ளுவது 
அப்பதான் அவங்களுக்கு என்ன உதவி தேவையோ அந்த உதவியை நாம் நீத்த முடியும் செய்ய முடியும் இல்லை என்றால் நான் எதை விரும்புறேனோ அதை தான் செஞ்சுட்டு வருவேன் அது முழுமை தராது நிறைவை தராது அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரியே உள்ளத்துல இருக்கிற எல்லா கசப்புணர்வுகளையும் நீக்கி மன்னிக்கின்ற மனம் அங்க தேவையா இருக்கிறது பாருங்க இதுதான் இயேசுவை சுமந்து செல்வது என்று பொருள் இல்லைன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வேற நான் அங்க இருந்து இத்தனை மைலு வேக வேகமா ஓடி வந்து உதவி செஞ்சா கொஞ்சம் கூட நன்றி கிடையாது இந்த அம்மாக்கு அப்படின்னு என்னைக்காவது மாத பரப்பட்டிருக்கிறாங்களா ஏன் அவங்க யாரை சுமந்து கொண்டு வந்தாங்க நம்முடைய சேவையில நம்முடைய பணியில தோய்வு ஏற்படும் எவ்வளவு அதிகமா நாங்க மக்கள் பணி ஆற்றணும்னு விருப்பப்படுறோம் ஆனா யாராவது ஒருத்தர் எங்களை பத்தி ஒரு மொட்டை கட்டாசி எழுதி போட்டாங்க இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு குறை சொல்லிடுறாங்க உடனே நாங்க சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு சோர்ந்து போயிட்டா பிரயோஜனம் இல்ல இயேசுவை நாங்கள் சுமந்து இருக்க வேண்டும் யாரெல்லாம் பணி செய்ய விரும்புகிறார்களோ நீங்க கூட குடும்பத்துல கணவன் மனைவி பெற்றோர் இல்லையா பிள்ளைகள் பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்படணும் கடவுளை சுமந்திருக்கணும் கிறிஸ்துவை சுமந்திருக்கணும் இன்னும் ஒரே ஒரு வசனத்தோட முடித்துக் கொள்ளுகிறேன் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகம் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பதாவது வசனம் வீட்டில் போய் இந்த வசனத்தை வாசித்து பார்க்க வேண்டும் பக்கம் முன்னூற்று அறுபது புதிய ஏற்பாடு எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பதாவது வசனம் இறை மக்கள் அனைவரோடும் சேர்ந்து அழகா சொல்றாரு தனித்தனியா இல்ல நான் உண்டு என் கடவுள் உண்டு அது மட்டும் இல்ல அன்பு செய்யறதுக்கு மக்கள் எல்லாரும் கூட சமாதானமாக ஒற்றுமையாக இருக்க முயற்சிக்க வேண்டும் இறை மக்கள் அனைவரோடும் சேர்ந்து கிறிஸ்துவனுடைய அன்பின் அகலம் நீளம் உயரம் ஆழம் என்னவென்று உணர்ந்து அறிவு கெட்டாத இந்த அன்பை அறிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் பெறுவீர்களாக அதன் மூலம் கடவுளின் முழு நிறைவையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்களாக இந்த வார்த்தை முழுவதும் மாதாவுக்கு தான் பொருந்தும் இல்லையா பாருங்க கிறிஸ்துவனுடைய அன்பின் நீளம் அகலம் ஆழம் உயரம் இதை அனுபவித்தவர்கள் கடவுளுடைய முழு நிறைவையும் பெற்றுக் கொண்டவர்கள் நமக்கு அந்த ஆர்வம் வரணும் ஒரு பக்கம் நானு இயேசுவை கிறிஸ்துவை அன்பு செய்யணும் அவரை நான் பெற்றுக் கொள்ளணும் ஏன்னா பத்து கட்டளையும் இந்த ரெண்டு கட்டளையில தான் அடங்கும்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க இல்லையா எல்லாவற்றுக்கும் மேல கடவுளை அன்பு செய்யணும் இரண்டாவது தன்னைத்தானே நேசிப்பது போல பிறரையும் நேசிக்கணும் இதுதான் இதை தான் இவ்வளவு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் முதல்ல கிறிஸ்துவை உள் வாங்கி கொள்ளணும் தூய ஆவி அவருடைய பிரசனை வேணும் கடவுளை அன்பு செய்யணும் இரண்டாவது நான் பிறரை அன்பு செய்ய வேணும் அப்பொழுதுதான் அங்கு நிறைவு இருக்கும் அகைநாளன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரியே இந்த எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் சொன்னது போல கிறிஸ்துவனுடைய அன்பின் ஆழம் எவ்வளவு ஆழம் இருக்கிறது கண்டிப்பாக நம் உள்ளத்தை அது தொட வேண்டும் எவ்வளவு உயரம் இருக்கிறது நம்முடைய குறிக்கோள் எவ்வளவு உயரமாக இருக்க வேண்டுமோ அவ்வளவு உயரத்துல இருக்கணும் அவ்வளவு அதிகமா நான் கடவுளை அன்பு செய்யணும் உயரம் ஆழம் எவ்வளவு அதிகமா நானு மக்கள் அன்பு செய்கிறேன் 
அகலம் என்று சொல்லுவது எவ்வளோ பேரை நான் நேசிக்க முடியும் ஒருத்த ரெண்டு பேர் மட்டும் இல்லை நினைச்சு பாருங்க நான் எத்தனை பேரை நேசிக்க முடிகிறது நம்மளால எதையும் எதிர்பார்க்காம எவ்வளோ அதிகமா என்னால் நேசிக்க முடியுமோ அவ்வளோ அதிகமா அடுத்தவரை நேசிக்கணும் பிறரை எத்தனை பேரை நான் நேசிக்கிறேன் நம்ம அந்த சகோதரனே சகோதரியே எப்படி மாதா ஆண்டவர் இயேசுவை சுமந்தவர்களாக எலிசபெத் அம்மாளை சந்திக்க சென்றார்களோ தூய ஆவியின் பிரசனத்தால மகிழ்ச்சியை அங்கு கொடுத்தார்களோ எவ்வளவு தூரம் அந்த மகிழ்ச்சியை உணர்ந்தாங்கன்னா மாதாவனுடைய வயிற்றுல இருக்கிற இயேசு ஆமா எலிசபெத் அம்மாவனுடைய வயிற்றில் இருந்த ஸ்ராபக அருளப்ப மகிழ்ச்சியால் துள்ளுகிறார்கள் அவ்வளவு மகிழ்ச்சியை மாதா கொடுக்க முடிந்தது அந்த விடத்துல அருள் வேண்டுவோம் ஆண்டவரே எங்களுக்கு இந்த நல்ல மனதை தாங்க எங்களுக்கு குறைபாடுகள் இருந்தா கூட எவ்வளோ அதிகமா நாங்கள் உண்மை தாங்கி இருக்கிறோமோ அவ்வளோ அதிகமா பிறரை எங்களால் நேசிக்க முடியும் என் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்கள நேசிக்க முடியும் அருள் தாங்க என்று இந்த திருப்பள்ளியில் ஜெபிப்போம் ஆமாம் இரக்க செயல்களே இரையரசை உருவாக்கும் என கற்பிக்கும் அன்பின் தெய்வமே இரக்கத்தின் ஜூபிலி ஆண்டில் திருச்சபையானது இரக்கத்தின் செயல்களை செய்து இறை மக்களை அவ்வாறே செய்ய தோண்டுவிக்க வேண்டும் இறை அரசை சுதந்திரித்துக் கொள்ள தகுதி உள்ளவர்களாய் இறை மக்களை திருச்சபையானது உருவாக்கிட வேண்டும் என்று புனித ஆரோக்கிய அன்னை வழியாக இறைவா உண்மைமென்றாடுகிறோம் ஒன்றித்து வாழவும் ஒருவர் மற்றவருக்காக ஜபிக்கவும் தேவையில் உழல்வோருக்கு கேட்காமலேயே விரைந்தோடி உதவி செய்திடவும் பகிர்ந்து உண்டு பண்பட்ட மனதுடன் வாழ்ந்திடவும் எங்களுக்கு தேவையான நல் மனதை வரமாக அறிந்திட வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம் வாழ வேண்டும் என்று அழைக்கும் இறைவா பல்வேறு பணிகளை ஏற்று செய்யும் நாங்கள் எங்கள் பணியில் குடும்ப வாழ்வில் நட்புறவில் நம்பத்தக்கவளாய் வாழ்ந்து உண்மை செல்வமாக இறை செயல் இடம்பெறவும் அதற்காக தகுதியை பெற்றிடவும் வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம் கடவுளுக்கே பணி செய்ய வாருங்கள் என அழைக்கும் இறைவா நாங்கள் இவ்வுலக வாழ்வில் அதிகமான பொருளாசை புகழாசை அதிகார வெறி ஆகியவற்றை கொண்டிராமல் இரண்டு தலைவர்களுக்கு பணியாற்றவர்களாக இராமல் உமக்கு மட்டுமே பணிந்து பணி புரிந்து வாழ்ந்திட ஆண்டவரே உண்மை மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவரே மன்றாட்டை கேட்டருளும் நல்லாசிரியராம் இறைவா நாங்கள் நிலைவாழ்வை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வழிகாட்டியாக நீர் அருளிய குருக்கள் ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் பெரியோர்கள் இவர்களின் அறிவுரையை உதறி தள்ளிவிடாமல் அந்த அறிவுரைகளை கவனமுடன் கடைபிடித்து நாங்கள் உமக்கு உரிய சொந்த மக்களாய் வாழ்ந்திடும் வரமருள வேண்டி இறைவா உமை மன்றாடுகின்றோம் மனித குலத்திற்கு கொடையாகிய பழகிய இறைவா அன்னை மரியாளின் பிறப்பு விழாவினை நவ நாட்களாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் இத்தருணத்தில் அன்னையின் கேள்வி கேட்கா விசுவாசம் தாழ்ச்சி அமைதி என்ற நட்புண்புகளையும் இதற்கெல்லாம் மேலாக அவரின் பிறரன்பு விசுவாசத்தையும் எமதாக்கிக் கொண்டு அன்னையின் உண்மையான குழந்தைகளாய் கிறிஸ்து இயேசுவின் அன்பு சகோதரராய் பிரமாணித்து தந்த இறைவனை மகிமைப்படுத்தி வாழ்ந்திட வரமருள இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரையும் இப்பொழுது நன்றி உணர்வோடு நம்பிக்கையோடு சமர்ப்பித்த மன்றாட்டுகளையும் கனிவுடன் ஏற்று ஆசிர்வதித்தருள எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாகுமை மன்றாடுகிறோம் ஆமன் காணிக்கு பாடல்
சகோதர சகோதரிகளே நம் அனைவரும் ஒரே குடும்பமாய் ஒன்றித்து ஒப்பு கொடுக்கிற இத்திருப்பலி எல்லாம் வல்ல தந்தையாக இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி ஜெபியுங்கள் எங்கள் வானக தந்தையே இறைவா எங்கள் அன்னையாம் புனித கண்ணி மரியாளின் நினைவு நாளில் மக்களின் வேண்டுதல்களையும் காணிக்கைகளையும் கனிவுடன் கண்ணோக்கி அருளும் இவை உமக்கு ஏற்புடையவனவாகி உமது அருள் அன்பையும் உதவியும் எங்களுக்கு பெற்று தருவனவாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்த வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இதை எங்களை ஆண்டவரிடம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தை என்று வாழும் அல்லாமல் இறைவா என் ஆடும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் கிறிஸ்து பட்ட பாடுகளில் புனித கண்ணிமரியாளுக்கு சிறப்பான பங்களித்து அவரை நம்பிக்கை தரும் விண்மீனாகவும் நோயுற்றோருக்கு நச்சுகமாகவும் விளங்கச் செய்தீர் நாங்கள் பட வேண்டிய வேதனைகளை எங்கள் மேல் வைத்த அன்பினால் தம்மேல் சுமந்து கொண்டு எங்கள் வலுவின்மை ஏற்றுக்கொண்ட கிறிஸ்துவை முழு உள்ளத்தோடு பின்பற்றி உமது திருவுளத்தை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு சிறந்த ஓர் எடுத்துக்காட்டாக மரியாள் திகழ்கிறார் எனவே இவரை உற்று நோய்க்கு மன்றாடுவோருக்கெல்லாம் நிறைவான மன உறுதியை தருகிறீர் ஆகவே வான தூதர் புனிதர் அனைவரோடும் சேர்ந்து நாங்களும் அது மகிமையை புகழ்ந்து பாடுவதாவது உடலும் ரத்தமுமாக எங்களுக்கு வை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட மனமும் வந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து உமக்கு நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடருக்கு அழித்து கூறியதாவது அனைவரும் இதை வாங்கி ஒண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவனமே உணவருந்திய பின் கிண்ணத்தை எடுத்து உமக்கு நன்றி செலுத்தி தம் சீடருக்கு அழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதை வாங்கி பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நித்திய உடன்படிக்கைக்கான என் ரத்தம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று 
உங்களுக்காகவும் எல்லோருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் இது விசுவாசத்தின் மறை நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பையும் உயிர்ப்பையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வுதரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமாக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் உன் திருமண் நின்று ஊழியம் புரிய தகுந்த மக்களனை எங்களை ஏற்றுக்கொண்டு எனவே உமாக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய் ஆவி ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உண்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகிறோம் இறைவா உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் உமது திருச்சபையை சிறப்பாக எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் பேராயர் ஜார்ஜ் ஆண்டனி சுவாமி ஏனைய ஆயர்கள் திருப்பணியாளர்கள் துறவிஜயர் பொதுநிலையினர் ஆகிய அனைவரையும் என் நினைவு கூர்ந்து எங்கள் அனைவரையும் அன்பி நிறைவை அடைய செய்துள்ளோம் உயிர் தழுவோம் என நம்பிக்கையுடன் இறந்து போன எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் என் நினைவு கூர்ந்து ஒளிமைக்கவும் திருமணி ஏற்றுக்கொள்ளும் எங்கள் அனைவரும் மீதம் இறக்கமாயிரும் இறைவனின் கண்ணி தாய மாட்சி மிக்க முறையால் புனித அப்போஸ்தனர் இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தவராய் இருந்தவர் சிறப்பாக எமது பங்கின் பாதுகாவலர் புனித பௌரணிகளார் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலையான வாழ்வில் தோழமை கொண்டு உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேட்டு மறுமுறல உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவர் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாமின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு கூறியது செய்யப்படுவதாக 
மகிழ்ச்சியுடன் ஒற்றுமையையும்ிறைவானவாழ்வையும்ந்தருள்ள என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய சமாதானம் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்துவின் சமாதானத்தை அறிவித்துக் கொள்வோம் சமாதானம் அழிப்பதாக <laughs>
மன்றாட்டு அருள்மழை பொழியும் ஆரோக்கிய தாயே துன்பப்படுவோரின் தயமிகு தாயே இதோ அசைக்க முடியாத முழு நம்பிக்கையுடன் உமது திருத்தலத்தில் கூடியுள்ளோம் உமது வல்லமையுள்ள மன்றாட்டினால் எங்களை காத்தருளும் நாங்கள் எவ்வித தவறிலும் கேட்டிலும் விழாதபடி எங்கள் கரம் பிடித்து வழி நடத்தும் தாயே எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இறை இயேசுவையே அன்பு செய்யவும் அவருக்காகவே வாழவும் எங்களுக்கு துணை செய்வீராக ஏழைகளையும் ஆதரவற்றவர்களையும் அன்புடன் அரவணைக்கும் அன்னையே எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவோடு ஒன்றித்திருக்கின்ற நீர் சக்தி மிக்கவளாய் இருக்கின்றீர் அம்மா நாங்கள் கேட்பதை தட்டாமல் தருகின்ற அன்பு தாயே துன்ப துயரங்களிலிருந்து எங்களை காப்பாற்றும் தீராத வியாதி வருத்தங்களிலிருந்து விடுவித்தருளும் வறுமையில் வாடும் எங்கள் வாழ்வை வளமாகும் அமைதியின்றி அலையும் எங்களுக்கு ஆறுதல் தாரும் வாழ்வதற்கு அறியாது வருந்தும் எங்களுக்கு வாழ வழிகாட்டும் எங்கள் குடும்பங்களையும் தொழிலையும் ஆசிர்வதித்து பாதுகாத்தருளும் தாயே ஆமே இறை இசுவில் பிரியமுள்ள சகோதர சகோதரிகளே இன்றைய தினம் நமது மத்தியில் வந்து நமக்காக திருப்பொழி நிறைவேற்றி சிறப்பாக நமது அன்னையினுடைய அருளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்று தந்த பேரல் தந்தை எம் அருள்ராஜ் சென்னை மயிலை மறை மாவட்ட முதன்மை குரு அவர்களை கௌரவிக்கும் மன்னமாக நிதிக்குழு செயலாளர் திரு பிலோமின் ஜார்ஜ் அவர்கள் பொன்னாடை போட்டி தந்தையை கௌரவிப்பார்கள் நாம் அனைவரும் கரங்களை தட்டி நமது மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொள்வோம் எல்லோரும் எழுந்து நிற்போம் மீண்டும் ஒரு முறை மாதாவை நாம் நெஞ்சார வாழ்த்தி போற்றுவோமா சொன்னதை மறந்துடாதீங்க ஆவே ஆவே மரியே மரியே ஆவே ஆவே அருள்மிக பெற்றவரே வாழ்க ஆண்டவர் உம்மோடு இருக்கிறார் அருள்மிக பெற்றவரே வாழ்க எல்லோரும் மாதவ பார்த்து சொல்லு அருள்மிக பெற்றவரே வாழ்க நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை பார்த்து சொல்லுவோம் அருள்மிக பெற்றவரே வாழ்க அதான் மாதா கிட்ட இருந்து அதே தூய் ஆவியானவர் நம் உள்ளத்தில் இருக்கிறாரு என்ற உணர்வோடு நாம் செயல்படும் போது அடுத்தவர்களை மன்னிக்க மனசு வரும் அடுத்தவர்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்ட மனசு வரும் சரியா வழக்கமாக நாம் சொல்லுகிற ஆசிர்வாதம் நிறைந்த அந்த வசனத்தை எல்லோரும் சேர்ந்து அறிக்கையிடுவோம் நான் சொல்ல சொல்ல திரும்பி சொல்லுவோம் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகம் நான்காம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் என் கடவுள் கிறிஸ்தியேசு வழியாக தம் ஒப்பற்ற செல்வத்தை கொண்டு என் தேவைகள் அனைத்தையும் நிறைவு செய்வார் ஒரு சில நொடிகள் அமைதியாக உங்களுக்கு எது மிக முக்கியமா தேவை இந்த நவ நாளில் ஆண்டோர் நிச்சயமா அதை கேட்டு உங்களுக்கு அருள்வார் மாதாவனுடைய பிறந்த நாள் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் நம்பிக்கையோடு ஜெபிப் மீண்டும் ஒரு முறை அறிக்கையிடுவோம் என் கடவுள் கிறிஸ்தியேசு வழியாக தம் ஒப்பற்ற செல்வத்தை கொண்டு செல்வத்தை கொண்டு என் தேவைகள் அனைத்தையும் நிறைவு செய்வார் ஜெபிப்போமாக இரக்கம் மிகுந்த இறைவா இயேசுவின் அன்னையாம் புனித கண்ணிமரி ஆலை அன்புடன் கொண்டாடும் நாங்கள் உம் ஒரே மகனின் உடலையும் இரத்தத்தையும் நலமளிக்கும் அருட்சாதனமாக உட்கொண்டுள்ளோம் 
இவ்வுலகிலும் அருவுலகிலும் எங்களுக்கு தேவையான வரங்களை இந்த அருட்சாரம் அளிக்க வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாகவும் மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவருங்களோடு இருப்பாராக
Yes, friends, uh, you are watching Arpuda Reso TV. Uh, Arpuda Reso TV means Miraculous Jesus. Arpuda Reso TV, a TV which works for the Catholic Church, works for the people who have talent. I request you to support Arpuda Reso TV, which means Miraculous Jesus TV, so that we can take the word of God using media, young talent to the goal. So, requesting for your support, help. The bank details, address, phone number, the website address is given below. So that you can call, write or let us know your feedback as well as support us so that we can take the word of God through media and work together as one team. Thank you. Your Nelson Anthony Chokia from Arpoder ESO TV. Thank you. Hello friends, Ungloder Harpoder ESO TV and Therapy on Nelson. Friends, Arpoder ESO TV, Ungloder TV, either Arpoder ESO TV Mulia Maga, Irkre Talent, Venio Konduvande, Yipo Irkre Generation Kaga, Yenay Yet Samuday Kaga, Media Mulia Ma. Nanga Andavur or a Darchi Dia Nanga Kondu Ungulo de Vitike Varo. So in the Arpuda Race of TV one day Ungulo de Adderwe, younger Kateva. Either number Saint number Ure Tima Nanga Saint Dona Nichio Marga Yuponiga Pala Nigger Chigala Pakra Pola Nanga Inum Adimana Nigger Chigala Pakla Nandri Ungulo de Nelson Anthony Joe. Christ Yesuvel, Piria Manavale, Namada Arpudur Yesu TV, Ulibara Pagum, Yerichiutum, Yere Sedihel, Abishega Ara the Nehel, Matum, Nihil Chihel Mulam, Yenetta Makar, Mana Matatayum, Udal Suhatayum, Arlinda, Yere Anubavatayum, Petuberi Hil Yenbadi Arindu, Nangal, Andavuruk, Nanti Seretagro, Andavurude Nam, Mahime Paduadaga, Piria Manavale. In the Unadaman and Narchidi Pani in Yelly Hill, Virubadta Padam, Inum, Namudi Sahodra Sahodri Hill, Tiral Tiralaka, Andavrahi, Yesu Christu will unbear in the Kulabum, in the Pani, Yen the Tarayuminti, Todar the Nadakavum, Teve Hill, Sandika Padabum, Ungal Jabangalayum, Taralaman, Kani Kehilayum, Anbudan, Eder Parkero, Ningal, Kani Kehilay, Anapuendi Viverangal, Bank Details, Bank of India. Account name Jesus Helps. Account number 8033101956. Bank name Bank of India. Bank branch Washerman Pet. State Bank of India. Account name Nelson Anthony L. Bank name State Bank of India. Account number 3007875665. IFSC code SBAN0001794. Branch New Washerman Pet. Address for money order, DD and check. Arpudar Esu TV, 56 bar 11, Avur Mutaya Street, New Washerman Pet, Chennai 81. Contact numbers 8148-9129-33, and 9790-721603. Email ID nelsonajokiam at gmail.com. Andavar, Ungale, Asirvadi Paraha.